，钱最初又来自哪里？我给你个提示。这个钱并不是来自这个国家印，这虽然是一个显而易见的问题，却因为某些原因从未在学校被提及或教授过。很多人觉得我们现在的金融体系存在问题，但好像又说不出具体哪里不对劲。嗯，有些人认为是政府的错，另一些人则认为是资本主义本身的问题。一六九四年，英国刚刚经历了五十年的战争。战火连连，让这个国家财政枯竭。英国政府呢，急需贷款来维持运转。在苏格兰银行家威廉·帕特森的策划下，一个由私人拥有的银行应运而生。这家银行可以凭空创造货币，然后贷给政府。嗯，这个由私人拥有的银行可以凭空创造货币，然后贷给政府。这就是世界上第一个现代央行体系。央行系统的影响力甚至比法律、政府和政客都大。但奇怪的是，它并没有引起普通大众的关注。快进到二十世纪初，经过两次失败的尝试后，一群银行家想要在美国建立一个中央银行。一九一零年十二月，参议员尼尔森 ·W· 阿尔德里奇和另外六个人乘坐私人列车厢从纽约出发。为了避免引起记者的注意和提问，这六个人就出行非常低调。他们的目的地位于佐治亚州海岸附近的吉吉尔岛。这次会议持续了九天，最终他们创建了美国联邦储备系统。整个过程都有文献记载，这个属于公共信息。其中一些参会者在他们的个人传记中也写到了这次会面。这是纽约国民城市银行行长弗兰克·范德利普一九三五年二月九日在星期六晚邮报上发表的一段话。当时的我就像任何一个密谋者一样，隐秘啊，可以说鬼鬼祟祟。我们知道啊，这个秘密绝对不能泄露。否则，之前的所有努力都将付诸流水。一旦公众发现我们这几个人聚在一起制定银行法案，这项法案肯定无法在国会通过。阿尔德里奇召集的六个人，就包括银行家政府部门，例如财政部的负责人，以及当时世界上一些最富有的人。举个例子，让你感受一下他们到底有多富有。就是在一九一零年，这六个人加起来掌握着全球财富的四分之一。银行家们告诉美国公众，建立央行是为了稳定经济，并防止华尔街银行控制美国。问题在于，制定这项法案的人正是他们声称要制止的那群人。如果成功了，这将赋予一小群人凭空创造这个货币的能力，然后将这些钱贷给美国政府，并收取利息。那为什么这么秘密呢？因为美国人民当时并不想要央行，跟现在不同过去的人们对央行的作用非常了解，知道它可能会带来的负面影响。历史表明，无论哪个国家建立了央行，都会出现以下问题：贫富差距扩大，经济大起大落，经济繁荣和萧条就会交替出现，就像坐过山车一样刺激。每次经济萧条过后，社会顶层的人总是会变得更富有，而其他人则会更穷。当时的欧洲就是一个挺典型的例子。美国联邦储备系统最初的名字就被称为阿尔德里奇法案啊。当他提交给国会时，议员们一眼就认出了参议员阿尔德里奇的名字，并且察觉到了一些问题。为了让提案更容易通过，银行家们需要一个更好的掩护啊。为了打消国会的疑虑，他们找来了两个百万富翁朋友帮忙游说，并且把法案改名为联邦储备法案。接下来就是教科书般的欺骗手段了。银行家们通过散布错误信息来愚弄美国人民。当时的报纸上充斥着银行家们对联邦储备法案的抨击和抗议，他们大喊大叫，这会毁了银行。普通民众看到银行家的抗议文章，心想：如果银行家都讨厌这项法案的话，那它肯定就是件好事。于是他们无意中支持了这项特洛伊木马计划。表面上无害的东西，实则暗藏祸心。银行家还通过在法案中加入限制他们权利范围的条款来欺骗国会，但这些限制条款只有在这个法案通过后才会被取消。一场针对公众和国会的假动作就够了。一九一三年十二月二十三日，当大多数国会议员都在休假的时候，这项法案被通过了。就这样，一个小型团体就获得了发行和创造美国货币的完全垄断权。美国联邦储备委员会，美联储厉害得很。他们自己也承认这一点，这是前美联储主席艾伦·格林斯潘说的，也被我们称为“艾爷”。那么，美联储主席和美国总统之间应该是什么样的关系呢？首先呢，美联储是独立机构，意思是没有其他政府部门能干预他们的决定。换句话说，他们想干啥就干啥，总统也管不着
，所以他们和总统的关系其实并不重要。问题是，美联储这么厉害，就好像谁都查不了他们似的。彭博社说，他们提供了九万亿美金的贷款，够美国每个男女老幼分到三万美金。我想问的是，既然你们不能查美联储，那谁来查？审计署确实有责任对美联储的项目和运作进行审计调查。嗯，关于这个谁具体负责调查的部分，我们稍后再说。主席先生，我的时间到了。不过老实说，我非常震惊，没想到美联储竟然没人监管这件事，包括他们的总督查。这跟我有什么关系？你可能会问，那我又不住美国。原因有两，第一点，像英格兰银行和美国这样的央行模式，现在已经遍布全球，甚至在欧洲部分地区合并成欧洲中央银行啊，简称欧央行。这就相当于让多个国家遵循一个经济政策。世界上唯一没有央行的国家，就只有朝鲜、伊朗和古巴，就这三个。耐人寻味的是，在二零零零年，这个名单里还挺可疑的，包括阿富汗、伊拉克和利比亚，另外三家。第一点是关于央行的。第二点说的是美元。第二点，二战结束以来，美元一直是世界呃储备货币，这意味着所有央行都持有美元储备。换句话说，其他所有货币的价值都跟美元挂钩，这就让你所在的国家跟美国联邦储备委员会的货币政策紧密相连。稍后我们再详细讨论。当时建立的二战后货币体系，那叫做布雷顿森林体系啊。那个时候美元是可以兑换黄金的，这种制度的一个好处就是汇率非常稳定，不同国家的货币之间波动不大。那个时候各国汇率都是固定的啊，你每年都能预测物价的走向，在别的地方开公司也方便，能准确计算出利润。那浮动汇率出现之前，做生意显然就容易得多。可惜，到了一九七一年，由于美元贬值、国际资本大量流向黄金以及资助越南战争等因素，啊，尼克松总统宣布美元与黄金脱钩。尼克松总统指示康纳利部长暂时终止美元兑换黄金或其他储备资产的功能。从此，美元就开始了浮动汇率，不再与任何东西挂钩。那么我们来思考一下，如果美元本身没有任何实物支撑，而世界储备货币又从一九七一年起本质上都有美元支撑，这是否就意味着所有货币现在都等于没有了实际支持，仅仅依赖美国政府的信用？没错，的确是这样。简单来说，印钞票就像稀释水一样，美国印的越多，其他国家的钱就相对贬值了啊、呃，因为很多国家的这个储备金呢都跟美元挂钩。通俗点讲。美国印钞票就相当于全世界变相一起印钱，每个国家的钱都会买到更少的东西。最近几年，美国就疯狂印钞票，印了天量的这个美元，这可引起了许多国家的不满。这也是大家常常听到的，就是美元之所以能收割全世界韭菜的方式。为了应对美国的印钞行为，很多国家都开始抛售美元储备，然后转而大量购买黄金等等，这不对吧？聪明的你可能会问，那既然全球货币都没有实物支撑，那我们平时怎么用钱买东西呢？前面我们已经提到，现在整个经济体系都靠的是信用支撑。信用的来源之一就是相信手中的货币可以用来购买商品和服务。很多人可能不知道钱到底是从哪里来的，这其实也变相的增加了信任感。简单来说啊，中央银行就是国家印钱的总负责人，他可以向政府借钱，那当然是要收利息的。大多数国家是这样的，政府如果需要花钱，但光靠税收还不够，就会找财政部借钱，财政部会收到政府开出的欠条或债券，然后通过银行把这个欠条交给美联储，美联储收到欠条后，就会开出一张等额的支票给银行，银行拿到支票，这个钱就这么凭空产生了。这些钱可以用来支付政府的账单等等，美联储哪来的钱开支票？关键就在这里，这些钱其实就是凭空变出来的，就像波士顿联邦储备银行说的一样，你和我都不能凭空开支票，因为账户里必须有足够的余额。但美联储开支票跟我们不一样，他们根本不需要账户里有存款。美联储开支票就是在创造货币，就简单来说，他们就像是用一个没有钱的账户开支票，然后凭空把钱变出来。美联储创造出来的钱币可以正常流通，被人们用来购物消费，最终进入实体经济。如果你觉得我这么干肯定逃不过诈骗罪的惩罚，不过他们可以这样做是因为，他们就是呃就是制定规则的人。世界各国现在都差不多是这样发行货币的。
。除了央行之外，商业银行也参与了货币的创造过程。当你贷款买房、买车、买电视的时候，银行其实也是凭空变出钱来发放贷款给你的，而且你还需要支付利息。别不信，听听业内人士怎么说。加拿大央行前行长格雷厄姆·托尔斯就说过，每次银行发放贷款的时候，都会创造新的信用额度和存款，就等于就凭空伸出新钱。另一位英国央行副行长保罗·塔克也表示，银行发放贷款其实就是增加借款人账户的余额，并没有动用其他储户的存款。简单来说，银行发放贷款并不是把别人的钱借给你，而是创造新的货币。在现代社会，这通常是通过电脑操作实现的，只需输入一些数字就行了。现在流通的货币中，百分之九十七都是通过这种方式凭空创造出来的电子货币，那只有百分之三是我们平时使用的现金和硬币。商业银行的另一个神奇操作是，他们可以贷出远超储备金十倍的资金，这就叫做法定存款准备金。制度银行不需要把所有存款都存起来，只要留一部分准备金，那就可以贷出更多钱。听起来是不是不太合理？这种制度在美国是在一九一三年制定的联邦储备体系中确立的，跟之前说的一样，世界各国也都采用了类似的体系。对，那问题出在哪？这跟我有什么关系？别急，就是会有影响。就是当贷款增加，货币供应量增加，然后市场上流通的钱就多了。年复一年，每一块钱的购买力就相应的变弱了。这就是我们常说的通货膨胀。通货膨胀有点像是一种全民的隐形税，被印钞的超额发行买单。简单来说，就是透支未来子孙后代的钱，让我们现在花得更容易一点。这也是为什么一九五零年的时候，美国的房子只要七千美元，汽车只要两千美元就的原因。现在当然完全不一样了，只要这种印钞系统存在，那物价就会上涨。不过在二零零八年左右以前，工资上涨的速度还能基本跟得上通货膨胀的速度。<笑>为什么工资涨幅赶不上通货膨胀是另一个话题了，我们今天就暂且不表。讲了这么多，是不是觉得整个系统有点不可思议？其实还有更神奇的地方，你研究的越深，就就会发现越多奇怪的事儿。还记得我们之前讲的，央行和商业银行可以凭空创造货币吗？这个凭空创造的过程，其实还真的创造了一些东西，那就是债务。我来解释一下，你贷款的时候，银行会把这笔贷款记为资产，但是呢，会用复数的形式来表示。简单来说，这笔贷款就相当于负债。一种负面的货币价值，也可以就叫做债务。在这个体系下，债务实际上等同于货币。美联储前主席马里纳斯·托达德·埃克尔斯也说过，如果没有这种债务，我们的货币体系就不会存在任何货币。也就是说，现在支撑我们经济体系的不再是黄金，而是债务本身。我们现在所处的这个体系，有时也被称为债务货币制度。在这种制度下，债务必须不断增长。才能维持货币供应，国家和个人都必须背负更多的债务，这样系统里的钱才能越来越多。因为什么？别忘了，债务就等于货币。如果人们和政府都不再借钱印钞票了，那个债务就不会增加，货币供应量也会减少，整个系统就会出问题。听起来是不是很奇怪？但这就是我们每天都在经历的体系。嗯，美联储和其他央行通过控制货币供应量和贷款利率，也就叫做利息啊，来调控货币，运用这些工具，再加上人们的从众心理影响，央行可以人为的制造经济繁荣和萧条，甚至可以通过干预经济活动来让经济停滞不前。下面我们来看一个快速的案例研究，在二零零零年，美联储主席艾耶将利率降至百分之一。他这样做是为了应对互联网泡沫引发的经济衰退，并鼓励人们借钱。当利率较低时，如果你借钱的话，你在还贷款时可以节省很多钱。由于当时的百分之一利率自一九五零年以来尚未出现，这是一个相当不错的交易。艾耶的想法是创造财富效应，人们会开始购买房屋，房价会上涨，人们会感到更富有，从而在经济中花费更多的钱，并刺激经济增长。艾耶确实成功的让人们借钱买房，但他们借的太多，结果就产生了2008年的房地产泡沫。<笑>这是中央银行干预经济时可能出现的问题的一个典型例子。是的，腐败的银行家在2008年危机中扮演了很大的角色，但美联储的长期影响更大，甚至在日本，那就是更疯狂的事情正在发生。他们的中央银行购买了大量股票。
以至于在二零一六年成为日本股市的头号买家，因此他们拥有了用虚无之中创造的资金部分公司的所有权。大体上来说，是央行掌控着我们的经济，然后整个银行体系则控制着我们的货币。关键的区别在于，央行可以凭空创造货币，而商业银行需要通过贷款来增加货币供应。以前的人们还认识到央行的重要性。比如美国总统詹姆斯·加菲尔德在幺八八幺年就说过：“谁控制了货币发行量，谁就控制了经济命脉。”就像美国开国元勋富兰克林说过的：“谁发行钱，谁说了算。”富兰克林还认为，美国独立战争的一个重要原因就是殖民地和英格兰为了控制印钞权而发生的分歧。讲了这么多。历史人物的观点，我们来看看现在的经济学家怎么说。诺贝尔经济学奖得主米尔顿·弗里德曼认为，美联储通过减少印钞导致货币供应量减少三分之一，是导致大萧条的重要原因之一。不过，也有人认为，央行本身并不是坏事，只要它归政府管，为人民服务，而不是由私人控制谋利。这样一来，政府发行货币就不用再向央行支付这个高额利息了。其实，美国也曾经尝试过这么做。当时的总统林肯就说过，政府应该自己发行和流通货币，满足国家支出和人民购买力的需求。这样一来呢，老百姓还能省下大笔利息，让钱成为人民的工具，而不是控制人民的主人。林肯之后也确实发行了政府自己的货币，这张美国政府发行的货币被称为绿票，但我们今天暂不讨论它的后续。影片到这里就结束了。关于央行这个决策如何引发世界革命，其实还有很多可以讨论的。不过话说回来，纵观历史，很多革命和战争的根源似乎都与钱脱不开什么关系。其实还可以讲讲现在全球范围内反对债务经济体系的新兴运动。人们正试着把钱换成黄金、白银和比特币等加密货币。也许事情正在往好的方向发展。如果你想更多的了解美联储的历史，我推荐一本 G. 爱德华·格里芬的书《The Creature b a t h l i Me j a c k i e I m e l l a n d 那么，印发法币和无限量化，那个宽松的最终目的到底是什么呢？难道持有法币的价值就会一直跌到一文不值吗？贫富差距会越来越大吗？或者我们最终能解决这个问题，不再把财务安全寄托在那些每天都在拆楼的人手中？只有时间能给出答案。但请记住，总会有出路。